안녕하세요. 예수의 비전성결교회 아니아 목사입니다. 하나님은 하나님의 자리에 함부로 올라가는 것 절대로 기뻐하지 않습니다. 그런데 전광훈 씨가 자꾸 하나님의 자리에 올라서려고 해요. 이만희 같은 사람 하나님의 자리에 올라서려고 해요. 정명석 같은 사람 하나님의 자리에 올라서려고 해요. 이재록 같은 사람 하나님의 자리에 올라서려고 했었죠. 다른 사람들은 현재 진행형인데 이재록 목사라는 사람에 대해서는 제가 과거형을 썼어요. 간단하죠. 죽었으니까. 그리고 전경훈 씨는 요 이재록 씨의 죽음을 보면서 사실은 좀 깨달아야 됩니다. 정신을 바짝 차려야 됩니다. 자, 이재록 씨가 감옥에 갇혔었죠. 근데 이게 병에 걸렸잖아요. 암. 그래서 자가 나왔어요. 그리고 사망을 했죠. 안타까운 거는요. 이재록 씨가 사망을 했는데 그럼에도 불구하고 여전히 추종하는 사람들이 남아있다는 거죠. 그 딸인가 이수진 목사라는 사람이 지금 후계자가 되어서 교회를 추스려 가고 있는 모양이더라고요. 이제라도 정신 바짝 차리고 그 미혹에서 벗어나야 되는데 그게 잘 안되고 있어요. 여러분이 기도 많이 해주시길 바랍니다. 이렇게 미혹이 두려운 거예요. 이렇게 가스라이팅이 무서운 거예요. 한번 빠져들면 제대로 헤어나기가 어렵게 되거든요. 그 다음에 정명석 씨에 대해서 제가 얼마 전에 방송을 내보냈습니다. 10년 동안 감옥살이 하다 나왔죠. 그런데 또다시 성범죄를 저질렀어요. 검찰에서는 33년을 구형을 했는데 판사는 23년 판결을 내렸죠. 그래서 이 정명석 씨가 감옥에서 나오게 되면 23년 이 감옥 생활, 수감 생활을 마치고 나오게 되면 101세가 됩니다. 장수했으면 좋겠어요. 그래야 수감 생활 다 채우겠죠. 아니 목사가 그렇게 심한 소리, 무서운 소리를 해도 됩니까? 예, 해도 됩니다. 이단 사이비는 그래야 돼요. 하나님 자리에 논본 사람들은 그래도 돼요. 그리고 이 사람들 때문에 피해본 사람들이 얼마나 많습니까? 비극이죠. 자, 이재록 씨 비극적으로 끝이 났어요. 정명석 씨 비극적으로 끝이 나게 돼요. 이런 걸 보면서 전광훈 씨가 깨달아야 됩니다. 정신을 차려야 됩니다. 이제라도 회개해야 됩니다. 참 감사한 거는요. 우리 하나님이요. 노하기를 더디하세요. 자비와 극률이 많으세요. 고개를 숙이고 회개하는 사람. 겸손하게 하나님 앞에 울며 참회하는 사람을 밀어내지 않으세요. 내치지 않으세요. 여러분 구약의 왕들 중에 정말 형편없는 왕이 있어요. 문하세 왕입니다. 52년간 통제죠. 어마어마하게 긴 세월입니다. 이 문하세 왕에 의해서 톱으로 잘려 죽은 인물이 이사야라고 전승이 알려져 있죠. 성경에 나와 있지는 않아요. 전승일 뿐입니다. 아무튼 정말 악한 왕이에요. 근데 악한 왕이 포로로 끌려가죠. 근데 포로로 끌려간 와중에서 하나님의 겸비하니까 하나님의 마음이 누그러지세요. 아, 참 놀라우신 하나님이에요. 예, 보통 사람 같으면 은요 그렇게 한두 번 다니고 수없이 못된 일을 저질러면 은요그 감정이 안 부러지거든요. 여러분 구약성경에서 왕 중에 진짜 최악의 왕은 아합이죠. 아합의 아버지가 오므리입니다. 이 오므리가 이전의 왕들보다 더 악한 왕이었다고 라 성경이 기록이 되있는데 이전의 왕들보다 더 악한 왕이었던 오므리를 능가할 만큼 악한 왕이 아합입니다. 이 아합 때문에 나라가 초토화가 되죠. 왕비 이세벨 때문에 영향을 받아가지고 이스라엘 전체가 완전히 악의 구렁통에 빠져 들어 버려요. 그런데 이 아합에게 하나님의 심판이 선고된 이후에 아합이 겸손하게 자세를 낮춰요. 근데 하나님의 마음이 또 누그러지는 장면이 나와요. 제가 그 부분은 참 인간적인 성적으로 납득, 이해가 잘 안되더라고요. 아, 아합은 아니지 않나. 아합을 향해서 마음이 누그러지시는 거는 야 이거는 이거는 좀 과하시지 않나. 이런 생각이 들 만큼. 근데 그게 하나님의 성품이에요. 통해하는 심령을 멸시지 않으신다고 성경은 기록하고 있잖아요. 
그러니까 이 하나님의 자비하심, 국률하심, 노하기를 더디하심 이런 하나님의 성품의 힘이 벗어 전광훈 씨처럼 끝없이 하나님을 모욕하고 하나님의 이름을 추락시킨 그런 존재도 회개하면 하나님의 마음이 누그러질 수 있다라는 거죠. 하나님 보고 감히 사표를 내라 하니 이게 할 말입니까? 자기하고 감히 자리를 바꾸자네. 그게 할 말입니까? 까불면 죽는 날이. 이 말은 한두 번한게 아니에요. 이게 할 말입니까? 선교하다안 만든 면은 내가 생명책에서 이름 지워버릴 거야. 이게 할 말입니까? 내가 구원 열차를 몰고 있어. 예수님이 몰고 계시는 거죠. 어디 감히 예수님이 자리에 올라섭니까? 이게 할 말입니까? 내가 모르는 구원 열차에서 내리면 구원 못 받아. 이런 얘기 하면 안 되잖아요. 그런데 하나님이 긍휼과 자비가 많으시니까 납작 엎드려서 회개하면 은 하나님 마음이 누그러지실 거 아니겠어요? 그러니까 정명석처럼 되기 전에 이재록처럼 되기 전에 전광훈 씨가 회개해야 되는 거예요. 전광훈 씨는 요이 안희한 목사에게 고마워해야 됩니다. 감사 편지라도 써야 돼요. 아니면 감사 방송이라도 해야 돼요. 누가 이렇게 정말 위하는 말을 해줍니까? 아부하는 사람들 투성이잖아요. 그냥 떠받들어요. 떠받들어. 전광훈 씨를 우상화해요. 그거 멸망의 구렁텅이로 밀어 던지는 거거든요. 그러니까 악한 거예요. 저처럼 하나님을 두려워하라고 하나님 앞에 회개하라고 한국교회 앞에 사과하라고 그래야 살 길이 열린다고 이렇게 말해주는 게 정말로 살아가는 거고 정말로 위해 주는 거고 정말로 도움이 되는 거거든요. 부디 깨닫기를 바랍니다. 그렇게 된다면 은 거기에 미혹당해서 가스라이팅 돼서 멸망을 향해 다름질하는 사람들도 살 길이 열려질 거잖아요. 저는 그걸 바라는 거예요. 제가 뭐 얻는 게 있다고 이러겠습니까? 유튜브 수익이요? <웃음> 웃기는 소리입니다. <웃음> 그거 그까지가 진짜 미미하고요. 손해 보는 게 압도적으로 큽니다. 그런데 한국 교회를 해서 나서고 목소리를 내고 싸우는 것이고 기도하는 것이죠. 함께 기도해 주시고 동참해 주시기를 바랍니다. 날마다 주님 말하고 주님의 이름으로 전진하며 승리합시다. 할렐루야.